CT 一点九，一个质量为 m 的粒子处于态 p s i x t 等于 a e x p 负小 a 括号 m x 方除以 h 八加上 i t， 示中大 a 和小 a 为正的实数。第一问，求出大 a。由波函数的归一化，可以得到一等于 p s 星号 p s 在全空间的积分，它就等于二倍的 a 的模的平方，从零积分到正无穷，一的负二 a m x 方除以 h 八次方。因为它是关于 y 轴对称的，所以它就等于两倍的从零到正无穷的积分。由高斯积分公式就可以算出它等于 a 的模的平方，根号 h 八派除以二 m a， 就可以得到 a 等于 h 八。h 八乘以派分之二 m a 的四分之一次方，还可以带上一个相位，但是通常来说可以让相位等于零，所以它就是一个实数，这一项就可以不要。第一问就是这样。第二问，对于什么样的势能函数 v x 这个 p s 满足薛定谔方程，由薛定谔方程可以得到。i h 八偏 p s 偏 t， 它就得到从上面提取出一个负 a i a 跟 i 跟前面的 i 乘以就是负一，然后它就得到 h 八 a p s 然后薛定谔方程的另一边负的 h 八方除以二 m。偏偏 p s 偏 x 方加上 v phi 就等于负的 h 八方除以二 m 括号负二 m a 除以 h 八加上 h 八的平方分之四 m 方 a 方 x 方。p s 加上 v p s 然后通过解这个方程，通过这两式相等就可以解出 v 等于二 a 方 x 方 m。如果令 a 等于二分之欧米伽就可以得到 v 就等于二分之一 m 欧米伽方 x 方，可以看出来这是一个这是一个一维谐振子的势能，所以这个波函数是一维谐振子的波函数。第三问，计算 x x 方 p p 方的期待值 ，x 的期待值就等于。p s 星号 x p s 的积分，由于它是一个基函数，关于 y 轴对称，所以积分等于零。x 平方的期待值就等于 p s 星号 x 方 p s dx 的积分，它就等于。从零到正无穷两倍的 x 方一的负二 a m x 方除以 h 八次方 d x 的积分再乘以 a 的模的平方，由高斯积分公式可以得到，它等于。四 m a 分之 h 八。p 的期待值就等于 m 
d x 的期待值 d 七，所以它就等于零。然后 p 平方的期待值，它就等于 p s 星号。p 算符的平方，和 sin 的积分，它就等于负无穷到正无穷，和 sin 星号负的 i h 八。偏偏 x 的平方 cos dx 就等于2 m a h 八负无穷到正无穷的积分，这个是 cos 模的平方的积分，再加上。二 m a 的平方，负无穷到正无穷 ，x 方乘以 cos 模平方的积分，这个等于一，这个刚才算过了 x 平方的期待值，把它们带进去，就可以得到。p 平方的期待值就等于 m a h 八。第四问，计算西格玛 x 和西格玛 p， 它们满足测不准关系吗？西格玛 x 就等于根号 x 平方的期待值减去 x 期待值的平方。它就等于根号四 m a 分之 h 八，西格玛 p 就等于根号 p 平方的期待值减去 p 的期待值的平方，它就等于根号 m a h 八。西格玛 x 乘以西格玛 p 就等于二分之 h 八。测不准关系是它们要小于等于二分之 h 八，刚好能够满足测不准关系。这题就是这样。